on a en face de nous des gens tordus. Et ces personnes tordues font que, même si on fait tout pour les éviter, ces personnes reviennent toujours, veulent toujours qu'on en parle. Eh bien, moi, pour édifier, je ne vais pas m'arrêter de parler. Je ne suis pas dans les clashs. Je ne suis pas dans les... Je ne suis pas dans les trucs de quartier. Mais quand il faut édifier la jeunesse, quand il faut leur dire des choses, eh bien, je viens. Et après, on peut prendre ça comme un clash. Ça ne me dérange pas parce que... Concernant Jean Lumessan, il n'y a pas de nouveau classe. Tout est vieux, tout est ancien, tout est la répétita, et ça fait que. Euh, comprenez, ce n'est pas nouveau, mais moi, ce que j'ai dit est nouveau, et je suis là pour édifier. On a parlé de Madame Eyenga. Je n'ai jamais parlé de cette histoire. Pour vous dire la vérité, parce que beaucoup en ont parlé, et moi, pour parler d'un problème, très souvent, euh, c'est ces personnes qui ont des problèmes qui me contactent, on discute, et puis je viens en parler. Je n'en parle pas parce que tout le monde en parle. Je n'en parle pas parce que euh, euh, c'est un problème qui concerne quelqu'un que j'aime pas, ou quelqu'un que j'aime non. Moi, j'en parle quand très souvent on vient me contacter. Mais malheureusement, euh, on ne m'a jamais contacté pour ce problème. Et ça fait que je l'ai regardé passer, je l'ai... Voilà. Mais ces derniers temps, j'ai décidé d'en parler parce que je vois l'ampleur que ça prend. Parce que je vois les individus qui prennent la parole. Parce que je vois les tordus qui se mettent dans ce dossier et qui le salissent. Pourquoi je dis qu'ils le salissent Parce qu'en fait, c'est un problème qui est réel. C'est un problème qui est là. C'est un problème qui a... Beaucoup de mensonges, c'est un problème qui a beaucoup de vérité. Alors il ne faudrait pas que des personnes tordues s'y mêlent. Et moi, c'est cette personne tordue qui m'a interpellé. Et c'est pour ça que j'ai dit, je parlerai de ce problème, concernant cette personne qui s'appelle Nyat Barano. Un tordu, un mercenaire, un brigand. Il est mal, c'est-à-dire l'incarnation du mal. C'est-à-dire, quand ce gars met sa mauvaise tête quelque part, eh bien, oh, Nadej Bapa, ma soeur descend. C'est quand je rentre dans la reine que tu arrives. Et comme je ne peux pas ne pas te dire bonsoir, il fallait que je m'arrête. Parce que là, j'étais déjà dans ma lancée. Tu vois J'étais déjà dans ma lancée. Voilà, donc, je disais, quand on voit des tordus, ce gars, quand vous voyez son mauvais visage, il est aussi laid de l'extérieur que de l'intérieur. C'est-à-dire, quand il prend sa mauvaise tête, il la met quelque part, soyez-en sûr que vous, pour qui, soi-disant, il apporte du soutien, c'est pour vous noyer. C'est pour vous noyer. Parce que ce gars est foncièrement méchant. Ce gars est foncièrement tordu. Ce gars n'a rien du, c'est-à-dire d'humain. C'est un animal. C'est un animal. Et il est hors de question que des dossiers assez sérieux où une fille, jeune femme ou jeune fille, je ne sais pas comment appeler, parce que je ne connais pas, qui s'appelle euh, euh, comment son nom m'échappe encore Eyenga, Madame Eyenga, qui se plaint, et de l'autre côté, une blogueuse qui se plaint, et alors, on ne peut pas prendre un tordu, ce gars-là, dans la diaspora, il représente le mal. C'est quelqu'un que, normalement, c'est-à-dire, on devrait le mettre dans un asile de fou, les mains et pieds attachés. Il ne devrait pas côtoyer la jante humaine. Non, il n'est plus à ce niveau. Il n'est plus, plus à ce niveau. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qu'on doit isoler. 
en chenille, ligoté, et même fouetté tous les jours. Parce qu'il n'a plus de... de C'est-à-dire on ne peut plus le traiter. Et si je parle du dossier de Yega, c'est surtout par rapport à cette personne. Parce que cette personne s'amène. Pourquoi Au moment où la communauté de l'Ouest, au moment où les Bamileke décident de réunir la famille, voilà un autre Bamileke, comme il y a toujours des brébus galeuses dans chaque ethnie, comme moi j'en ai côtoyé ces derniers temps, les brébus galeuses comme Golisanda, par exemple, la pieuvre, comme la maudite Maleba, par exemple, comme le monsieur au, au, au visage fléchété. Voilà cette brébis galeuse qu'on retrouve toujours quelque part dans une famille. Quand on veut faire des choses comme elles sont, ben on retrouve ces personnes foncièrement, je dirais pas méchantes. Parce que la maudite n'est pas méchante, elle est maudite. Elle ne peut plus être méchante. On est méchant quand on a un peu de la, de, de la jugeote, quand on réfléchit. Elle, elle est conduite par sa malédiction. Et ça fait qu'on retrouve des personnes comme ça qui viennent se mettre autour des personnes bien élevées, et des personnes qui ont des, des bonnes choses à faire. Oh, merci Hortense Poumont. Il est satanique. Voilà. Comme la pieuvre, comme la maudite, comme l'homme au visage de fléchette. Voilà cette, cette bande-là. Quand vous voyez ces gens mettre leur visage quelque part, je peux vous dire que vous avez tout perdu. Vous avez tout perdu. Vous n'avez plus aucune chance dans ce dossier-là. Parce que même les justiciers, je veux dire les vrais, quand ils voient les visages de cette personne, c'est fini. Votre dossier est dans l'eau. Et pourtant, vous aurez dû vous aurez peut-être que, en vous avançant de façon honnête, peut-être que vous aurez dû gagner quelque chose, mais associer ces visages à vos dossiers, vous êtes complètement perdu. Vous êtes complètement perdu. Donc ce qui fait que, si j'interviens aujourd'hui dans ce dossier, c'est à cause de cette triste personne. Triste, je dis bien triste. Parce que la coutume bamileke que je connais, le jour que ce gars mettra pied au Cameroun, on va l'enterrer vivant. C'est-à-dire, lui, on doit l'enterrer vivant, mort. Parce que les crânes le suivent, la tradition le suit, et tout ce qu'il y a de mauvais, donc, même dans sa propre communauté, il ne représente plus rien. C'est quelqu'un à jeter. On doit l'enterrer. C'est-à-dire, la tradition bamileke voudrait que si un jour il perd un roi, ou euh, un notable, on enterre un notable avec un gars comme Niat, vivant, on le met dans la tombe. Parce qu'il ne sert à rien. Il a trahi la coutume, il a trahi la tradition, il a trahi le village, il a trahi la famille. Il ne représente rien. Alors il ne peut pas se mettre dans un dossier comme ça. Il le gâte. Et je peux vous dire, en tout cas je reviens sur lui, ça, c'était juste pour vous expliquer pourquoi je vais parler de ce dossier et pourquoi je dois parler de ce dossier.